அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்னைக்கு எடுத்திருக்க டாபிக் வந்து சீம கருவேல மரம் இந்த சீம கருவேல மரத்துக்கு பெருசாக இன்ட்ரோடக்ஷன் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் இந்த சீம கருவேல மரத்தை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க அந்த அளவுக்கு பறந்து விருந்து எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் வளர்ந்துருக்கு இந்த மரம் இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா இது நம்ம நாட்டோட மரமே கிடையாது இந்த மரம் மெக்சிகோ மற்றும் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் அதிகமாக வளரக்கூடிய மரம் அப்புறம் எப்படி இந்த மரம் இந்தியாவுக்கு வந்தது ஏன் வந்ததுன்னு யோசிக்கிறீங்களா வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் இந்த சீம கருவேலத்தோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிலப்பரப்போட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருடங்களுக்குள்ள அதிகபட்சமாக வறட்சியும் பஞ்சமும் அதிகமாக நிலவிருக்குன்ற மாதிரி தரவுகள்லாம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு குறிப்பாக இந்த இரநூறு வருடங்கள் காலகட்டத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் நாலு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் வந்து இறந்துருக்காங்க இந்த பஞ்சத்தால் மட்டும் அதாவது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் பஞ்சத்தாலையும் வறட்சியாலும் இறந்துருக்காங்க இந்த குறிப்பிட்ட காலங்களுக்குள்ளாக அரிட் ரீஜன்ஸ் அண்டு செமி அரிட் ரீஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வறட்சி பகுதிகள் மாதிரி இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து உணவு மட்டும் இல்லாமல் உணவை சமைக்கிறதுக்கான எரிபொருட்களோ விறகுகளோ இல்லாத அளவுக்கு கூட தட்டுப்பாடு நிலவி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து இந்த விறகுக்காக இந்த சீம கருவேல மர விதைகளை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விதைச்சிருக்காங்க இந்த மரம் வந்து குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ளேயே வந்து அதிகமாக பறந்து வளரக்கூடியது தண்ணியே இல்லாத பொட்டல் காட்டில் கூட இது இரு நிலத்தில் இருக்க ஈரப்பதத்தை வச்சு அது வளர்ந்து வரும் அதுக்காகவே வந்து இந்த சீம கருவேல மரத்தை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே விதைச்சி அந்த மரத்தின் மூலமாக வர விறகு தான் வந்து சமைக்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க தென்னிந்தியாவில் இது முதல் எங்கே விதைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் தமிழ்நாட்டில் பழைய ராமநாதபுரம் மாவட்டம்ன்ட்டு சொல்கிற இப்போதைய ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தான் வந்து முதல் முதலாக வந்து இதை அதிகமாக விதைச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அது வந்து பறந்து விருந்து அதிகபட்சமாக தென் மாவட்டங்கள்லேயும் வட மாவட்டங்கள்லேயும் கூட வளர்ந்துருக்கு ஆனால் தென் மாவட்டங்களில் வந்து அதிகமாக காணப்படும் இந்த சீம கருவேல மரத்துக்கு முக்கியமான பண்பு என்னென்னா இது எழுபது சதவீத ஈரப்பதத்தில் கூட இது எரியக்கூடியது ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சீம கருவேல மரம் வந்து அண்டத்தில் இருக்க கார்பனையும் நிலத்தடி நீரில் இருக்கிற ஹைட்ரோஜனையும் பிரித்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஹைட்ரோ கார்பன் உருவாக்குதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதனால தான் இந்த சீம கருவேல மரம் வந்து நல்ல எரிபொருளாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த சீம கருவேல மரம் ஆரம்ப கட்டத்தில் விறகுக்காக பயன்படுத்தி இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் சீம கருவேல மரத்துலேருந்து கறி தயாரிக்கிற தொழிலும் வந்து உருவாயிருக்கு இந்த கறி தயாரிக்கிற தொழிலில் நம்பி கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மாவட்ட மக்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்காங்க அது சார்ந்து இருக்கிற மக்களும் இருக்காங்க பெரும்பான்மையாக இல்லைனாலும் ஊரக பகுதிகளில் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து இந்த கறி தொழிலை நம்பி இருக்காங்க இந்த சீம கருவேல மரத்தை பற்றி நிறைய மெத்து இருக்குது அது வளர்கிற இடத்துல வந்து நிலத்தடி நீரை வந்து குறைச்சிடும் மழை பெய்யாது அந்த இடத்துல இது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஆனால் நிரூபிக்கப்படாததுன்றது தான் உண்மை நான் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் தான் இருக்குதுன்ட்டு நான் எனக்கு தோணுது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த சீம கருவேல மரம் வந்து ஒரு எரிபொருளாக யூஸ் ஆகுறது ஒரு பாயிண்ட்டு இருந்து வந்து நிலக்கரி தயாரிக்கிறாங்க அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மாவட்டங்களில் தமிழ்நாட்டில் பழங்குடியின மக்கள் இன்னைக்கும் அந்த சீம கருவேல மரத்தோட பட்டையும் இலையையும் சாரையும் எடுத்து வாய் மற்றும் தொண்டை புண்ணுக்கு உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த சீம கருவேல மரத்தில் இருக்க ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து கேன்சர் மெடிசின்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ரி ரிசர்ச் அண்ட் எஜுகேஷன் அவங்களும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடி என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த சீம கருவேல மரம் வளர்ந்த நிலத்தில் அந்த மரத்தை எல்லாமே அகற்றினதுக்கு அப்புறமா வந்து அது ஒரு நல்ல தரமான வளமான மண்ணாக மாறியிருக்குன்றதும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது மண்ணில் இருக்க நைட்ரஜனை வந்து சீராக ஆக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம் இந்த சீம கருவேல மரத்தை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் இந்த சீம கருவேல மரம் தான் வந்து நிலத்தடி நீரை வந்து குறைக்குது மழை வளத்தை கம்மியாக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சீம கருவேல மரம் வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக வந்து இன்டேக் பண்ணுறதுனால எவப்ரேஷனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சரியான ஹீட்டு வந்து அந்த இடத்துல உருவாகாமல் போகுது அதனால் வந்து எவப்ரேஷன் சரியாக நடக்கிறது இல்லை அதனால் மழை பொழிவும் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கிறது இல்லைன்ற குற்றச்சாட்டும் ஒரு தரப்பு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுவும் எல்லோரும் சின்ன சின்னதாக கேஸ் ஸ்டடியாக பண்ணுறாங்களே தவிர முழு ஆராய்ச்சியாக இன்னும் எதுவுமே நிரூபிக்கப்படலை இது சம்பந்தமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு வழக்கு வருது இது மொத்தத்தையும் விசாரிச்சுட்டு நீதிபதி சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அவர் தலைமையில் ஒரு நிபுண
அவங்க கொடுத்த டேட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க எடுத்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்க முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்தோட மழை அளவு நிலத்தடி நீர் அளவு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மழைக்கு முந்தைய காலங்கள்னு ஒரு பகுதியாகவும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மழைக்கு பிந்தைய காலம்னு இரண்டாகவும் பிரித்தாங்க பிரித்து இதை மொத்தமாக அனலைஸ் பண்ணதில் இந்த சீம கருவேல மரத்தால் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சதுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அவங்க எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா இந்த காலகட்டங்களில் இந்த நிலத்தடி நீரையும் மழையோட அளவையும் கணக்கிட்டு பார்த்ததில் வந்து அது ஒரு சீரான போக்கில் தான் இருந்திருக்குன்னும் இந்த சீம கருவேல மரத்தால் நேரடியாக எந்த பாதிப்பும் அதில் தென்படலன்ற மாதிரியும் சமர்ப்பிச்சுருந்தாங்க இந்த சீம கருவேல மரம் வேணான்னு சொல்கிற தரப்பு மக்கள் முக்கியமாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த மரம் வந்து அதிகமாக நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுது இந்த தாவரங்களுக்கோ மரத்துக்கோ கிடைக்க வேண்டிய நீர் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கிறது இல்லை அந்த நிலைமே வந்து வறண்ட பூமியாக மாறுதுன்ற மாதிரி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இந்த சீம கருவேல மரத்தோட முக்கிய அம்சமே அதுதான் தண்ணி கூட இல்லாத நிலத்துலையும் வந்து இருக்கிற ஈரப்பதத்தை வச்சு வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது தான் அந்த மரம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மரத்தில் கெட்டதுன்றத விட நல்லதுன்ற விஷயம் தான் அதிகமாக தென்படுது நான் ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் இருந்தாலும் இந்த மரம் வேணான்ட்டு முடிவு பண்ணி தமிழக அரசே வந்து உத்தரவு போட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கிட்டு தான் வராங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரியான ஆராய்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால தான் சீம கருவேல மரம் பற்றின அபிப்பிராயங்கள் வந்து பல விதமாக இருக்குது இதை ஒரு முறையான ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி இந்த சீம கருவேல மரங்களை வந்து நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமான்ட்டு பார்க்கணும் இது வெறுமனே இது வெட்டி வீசிட்டு போகிறதுனால மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன பயன் கிடச்சிருமான்னு எனக்கு தெரியல அதை வேறு எந்த விஷயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்த முடியுமான்ட்டு உற்று நோக்குறது தான் புத்திசாலித்தனம்னு எனக்கு தோணுது நான் இப்போ பேசின அனைத்து விஷயங்களுக்கான ஆதாரங்களும் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி படிக்க அனைவருக்கும் நன்றி இது போல் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்